到了。我手上，我要穿。你又不走路，你穿什么？再这样把你扔下去了。春哥，你怎么到哪儿都这么凶啊？你这不能善良点吗？背着你已经是我最善良的举动了。孩子，你知不知道电竞比赛有输赢很正常？知道，这不是你之前跟我说的吗？那你知不知道，无论别人怎么喷你，都影响不了你成为一名优秀的电竞选手吧？我知道，所以我根本不在乎那些喷子的言论。昌哥，我不是因为输赢，或是那些言论，或者是自己的自尊心苦的，我是不喜欢拖累队友的自己，焦虑、不安、自卑、自负。我真的能打好职业吗？我真的会这个游戏吗？我真的会遇到钱这个是什么？简阳他们都不理解。其实，遇到钱对我来说是,是一种信仰。对，琼哥，如今我信仰都崩塌了，我该怎么办才好？要赢的决心，建立新的信仰怎么样？哪有那么容易啊？你不试试怎么知道？试了就知道。你要知道，你可是名声从几百人里面选出来的。你这一台眼光吗？我也可以教你。成哥，你骗人！你那么强，怎么受得了这种侮辱？这种事你陆思成教不来的，你那么骄傲，你怎么不说话？突然觉得你说的好像挺有道理的醒一下。嗯。你现在这样回去，小瑞肯定骂你。我去给你买醒酒药，你在这里等我。妈，等什么的？你也这么拽过我，还差点把我拽倒。我想这么做很久了。你要倒了吗？你要倒了吗？你要倒了吗？倒了吗？没有。给我五分钟。腿长了不起，我从这儿走到小区门口都要十分钟。嗯，万一会有色狼怎么办？色狼看不上你。嗯，也是。你去吧，我在这里不乱走。从现在开始，我就是尾声，你不来，我绝对不走。你这喝醉酒了还挺有文化，还知道引经据典。行，那你报好吧，尾声。我才没有醉呢，吃什么醒酒药？我刚刚还在跟你聊人生理想，要多清醒有多清醒。成哥，你不是去给我买药了吗？你怎么比我还先回来了？
干什么你？天哥，基地有鬼，基地有一只和你长得一模一样的鬼，超级吓人，超害怕。从我身上滚下去就疯子。不，基地有鬼。下去。我不。童瑶，我希望你明天醒来的时候不要承认今天所做的事情。承认了又怎么样？我能清静一个月。你这个又矮又粗的人，凭什么体重过百，撑得跟猪一样？我撒手了啊！不，一、二，你敢？哎，你怎么在这儿？怎么，你不是鬼啊？你见过我这么帅的鬼吗？你们俩长得好像，一个爹妈生的，当然长得像。陆月，明神说吧，回来干什么？哎，我呀，本来准备去肯尼亚看动物大迁徙的，可是在网上看到你们新招的那个 Smiling 被阿特给打爆了，听说被欺负的可怜兮兮的。我才没有被打爆，我很强的。当时我的脑海中就出现了一个声音说：“陆月大人，是时候回去打职业了。”所以，你就是那个被阿泰欺负的可怜兮兮的 Smiling 喽。轮到你发问了吗？问一下。刚刚看你们进门的姿态，还以为是你女朋友呢，差点发消息给老妈报喜了。他大儿子还是喜欢女人的，他老人家可以睡一个安稳的好觉喽。闭嘴，陆月，你还是老样子啊，没个正经。不过告诉你啊，我们现在已经有新的中单了，你回来晚了。啊？什么晚不晚啊？我不是被禁赛了吗？那么早回来也没用啊。什么？你被禁赛了？活该，我可太高兴了。哎，有没有人能管管这疯子？那个，据说 ZGDX 这次全国联赛的首发中单还没有最终确定下来吧？明神，我先打比赛。